Добрый день, друзья! Добро пожаловать в волшебный мир контртенаров! И сегодня в программке... Hi there! It's Xavier Sabata. Да, да, именно Шавье Сабата. Почему-то у нас организаторы упорно называют его то Хавьер, то Ксавье. На мой взгляд, в этом нет необходимости. Шавье или, как допустимый вариант Шавьер, прекрасно ложится на русский язык. Хавьер даже пишется по-другому. Ксавье – это французский вариант. Наш герой родом из Каталонии. Он родился 28 августа 1976 года в муниципалитете Авиа, провинция Барселона. В детстве Шавье окружала самая разная музыка. Он играл на саксофоне, пел в хоре, но в какой-то момент его увлек театр, и до 26 лет он был актером театра и кино. И все же в театре ему было тесно. У него была способность петь высоко, но он не знал, куда ее можно применить. Поэтому, когда открыл для себя барокко и контртенаров, то понял, что вот здесь-то ему будет где развернуться. И пусть Шавье начал карьеру контртенера сравнительно поздно, но развитие получилось стремительное. Он изучал историческое пение в высшей школе музыки Каталонии. И еще во время обучения прошел прослушивание в Академию молодых певцов «Сад голосов» под руководством известного дирижера Уильяма Кристи. Конкурс был очень большой, но неожиданно для самого себя Шавье прошел. После концертов с Академией он получил возможность принять участие в ряде постановок, среди которых «Возвращение Улиса на родину» Монтеверди. Nel braccio non ti giunge il polso non arriva c'è dalla vinta forza col non poter anche desio sa morza еще один проект с Уильямом Кристи – опера «Ланди Святой Алексей» в 2007 году. Постановка выполнена в историческом стиле, при свете свечей, полностью мужской состав. Среди солистов 9 контртенаров. Хорошая возможность понять, насколько разными бывают эти голоса. Шавье, как он сам однажды сказал, играет здесь маму Филиппа Жаруски. Oh, <laughs> 
это была первая роль, в которой я увидела Шави. Конечно же, сразу влюбилась и пошла искать еще. Выяснилось, что роли в платьях для него не проблема. Выяснилось, что для него вообще никакие роли не проблема. Для Шавье музыкальный театр – это в первую очередь все еще театр. Он предпочитает постановки концертам и в постановках не боится сотрудничать с самыми радикальными режиссерами. Например, он неоднократно работал с Каликста Биейта, творчество которого освещает темные стороны жизни. Практически каждая постановка неизменно получает отзывы в духе шок, скандал, провокация. Интересный получилась и его постановка гала-концерта премии театра Кампа Амор в 2012 году. Шавье Сабата довольно часто принимает участие в операх современных композиторов, в том числе на его счету мировые премьеры. Среди таких опер «Оскар и розовая дама» по роману Эрика Эммануэля Шмидта. Это книга о мальчике, который болен раком и медсестрах в розовой одежде, главная из которых – бабушка Роза, а это как раз Шави, становится мальчику второй матерью. Также Шавье исполнил заглавную роль в опере Каспар Хаузер. Тут уже не книга, а историческая личность, полная загадок. Однажды в Нюрнберге нашли мальчика, который не умел толком ни ходить, ни говорить. Выяснилось, что его с детства держали в заперти одного в тесной камере. Выяснить личность найденуша так и не удалось. А через пять лет после обнаружения его убили, притом убийцы так и не нашли. Загадочная история вдохновила многих деятелей искусства. Вот и композитор Ханс Тамала не остался в стороне. Шавье уделяет большое внимание роли слова в музыке. Возможно, именно поэтому ему близок романтизм и жанр лид. Он даже прошел двухгодичный курс в Германии конкретно по этому направлению. Для контртенера случай уникальный. Это вообще не та музыка, с которой ассоциируют контртенеров. Но Шавье защищает право контртенера на этот репертуар. Ну а собственно, почему всем можно, а контртенеру нет? Так что, сделав себе имя в барокко и получив некую творческую свободу, Шавье дал серию концертов и выпустил диск с песенным циклом «Зимний путь» Шуберта. Возвращаясь к барокко, проекты Шавье можно перечислять бесконечно. 
В 2013 году вышел его первый сольный диск «Bad Guys. Плохие парни» с ариями злодеев и Зопер Генделя. Это создало ему определенный имидж, но Шавье в нем не задержался. Во-первых, выпустил много других альбомов. Во-вторых, сыграл множество самых разноплановых героев и злодеев. В его репертуаре Бертарит в Роделинде Генделя, Атон в Коронации Попеи Монтеверди, Гафреда в Ринальда Генделя, Эндемион в Калиста Кавалли, Заглавная партия в опере Орландо Генделя, Орфей в опере Орфеи Евридика Глюка, Алидора в опере Арантея Антонио Чести. В Кайне и Авеле Александра Скарлатти Шавье исполнил роль Бога. В Агриппине Генделя неоднократно пел партию Аттона. Шавье Сабата занимается также преподавательской деятельностью, а еще планирует попробовать себя в режиссуре. Шавье считает, что в постановках не так важно современный стиль или исторический. Главное – поэзия, история, взаимодействие актеров и эмоции. Тут важно, чтобы твой партнер по сцене был способен на этот уровень взаимодействия. Не у всех оперных артистов это есть. Но вот в опере Дидона – у Шавье с Анной Бонитатибус все сложилось, артисты были на одной волне. Это Кавалли, тут сюжет отличается от Перцева. После Инея Дидона себя не убивает, а выходит замуж вот как раз за Шавье, своего давнего и преданного поклонника, которого она не любит. Что еще хочется сказать, не теряем надежды снова услышать Шавье в России. Он был у нас не только в Москве, но и в Казани. Однако после смены агентства совсем перестал появляться. На этом все. Если где-то слегка соврала, то простите мой каталанский, испанский, французский, немецкий и другие языки, на которых Шавье свободно дает интервью. Настоящий полиглот. С вами была Кари, режиссер монтажа сегодня и всегда Ольчик. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!